E aí galera do YouTube, eu sou o Mitchell Scott E hoje eu vou estar ensinando para vocês a como deixar seu desktop totalmente em 3D, ok? Primeiro vocês vão precisar de um pequeno programinha, ele não é muito grande É uns 8 MB mais ou menos E vocês acham ele no baixo aqui, tá? Aqui nesse site aqui, ó, vocês entram nesse site www.baixoaqui.com.br E vão buscar por este nome, ó que é o nome do programa, ok? Aí depois que vocês tiverem baixado ele, vocês vão instalar você vai instalar o Real Desktop. Então você dá dois cliques, né? Para instalar ele. Esse programa é muito legal, ok? Para vocês aí que querem ter seu desktop em 3D, é muito bom. Você escolhe a língua aí que você quer, ok? No meu caso aqui é o português Brasil. Aí aperta ok. Vai vir essa janela, você aperta avançar. E vem essa outra aqui, você aperta a new women. E vai vir essa, você desmarca essas opções, ok? É só apertar nesse primeiro aqui, ou se não desmarca uma por uma, ok? Desmarca essas opções, aperta avançar. Vai vir isso aqui. Você aperta essa opção, você desmarca essa opçãozinha que tá Yes, Yum, Speed, you, me, Search. Desmarca ela e aperta em instalar. Ok? Aí espere um pouquinho até instalar. Ok, galera, já instalou e você desmarca essa opção, executar real desktop e aperta em concluir. Você vai, dar, vai vir esse ícone aqui na sua área de trabalho, né, que vai aparecer aqui. Você dá dois cliques para abrir e já vai abrir o real desktop, ok? Deixa eu só tirar isso daqui, senão vai atrapalhar. Bom, aí vai aparecer que você aperta OK. Beleza. Prontinho. Tá aí, galera. Vai aparecer aqui seu desktop em 3D, ok? Se você quiser mudar a imagem, esse azul aqui, e esse azul aqui, esse azul aqui, e esse azul aqui, basta vocês virem aqui neste ícone aqui, ó, que vai ficar aqui. Dá um clique com o botão direito do mouse e aperta em configurações. Vai aparecer essa janela. Você aperta em atmosfera e dá dois cliques na janelinha que você quer mudar a imagem, ok? Dois cliques. Aí você vai lá na pasta que você quer... Aí você vai lá na pasta que você quer... Que tá a imagem que você quer pôr, né? No meu caso, eu vou pôr essa aqui só para demonstrar aí para vocês. Ok? Aí, galera, viu? Esse aqui também você pode deixar ela em quadradinhos, ok? Muitas imagenzinhas. Beleza? Uma só ou duas. Quanto faz? O jeito que você quiser aí, ó. Você sabe que você viu? Fica dois de cá, dois de cá. Se quiser uma, fica só uma. Bom. Isso aí, galera. Aí, se quiser mudar essa outra imagem aqui, você vem aqui também. Escolhe outra aí pra vocês, né? Se vocês quiserem. Essa aqui também. Escolhe essa. Essa aqui também. Vou escolher essa. E essa aqui eu vou escolher uma do Windows. Que é essa. Ok. Vou escolher essa aqui também, né? Que não ficar. Beleza. Você aperta a reflexão e deixa normal. Aí se você quiser salvar esse tema, né, porque esse aqui é um, vai virar um tema, né, com essas imagens. Se você quiser salvar esse tema, você vem aqui em temas, novo, coloca o nome que você quer dar, vou pôr o nome de teste. Você pode pôr o que você quiser. Aí você aperta em novo e salvar. E sim, e ok. 
Pronto, vai estar tá salvo o seu tema aqui, ó. Padrão. Carregar. Vai pro padrão. Se você colocar aqui no teste, que é o tema que você criou, e põe em carregar, vai carregar aquelas imagens, ok? Pronto, aí carregou. Ok, galera? Aí aqui tem outras opções para vocês, ok? Se você quiser... Se você quiser... Câmera, vamos... Aqui, você dá um clique com o botão direito do mouse e segura um minutinho, um, um pouquinho, tá? Uns quatro segundos, uns dois segundos, não. Um, dois. Aí vai aparecer, ok? Você aperta aqui em configurações, não. Configurações, não. Tá errado, peraí, galera, foi mal. Aperta em câmera, configurações. Aí você pode pôr a câmera onde você quiser, ok? Ó, viu? Lá embaixo. Aqui do lado. Bom, você pode pôr ela onde você quiser, ok? Eu vou, gosto dela aqui no meio, né? Um pouquinho mais para baixo. Não tô... Aí. Bom, eu gosto dela assim, eu, eu gosto de usar ela assim. Aí, se você quiser pôr alguma coisa de enfeite, por exemplo, aqui tem duas coisas para pôr de enfeite. Vamos pôr aqui um novo. Aí você vem aqui em decoration Soccer Ball. Aí vai pressionar uma bola, ok? Pra vocês aí, ó. Muito legal. Também tem decoration Tem uma planta. Aí, galera, pra vocês pôrem. Pra mudar o vasinho da planta, ó, você vem aqui em pote. Deixa eu ver, sei lá, o vasinho ficou diferente, viu? Ó. Viu? Tem três tipos de vasinho. Eu gosto desse aqui, que é mais sofisticado. Ele tem um outro cantinho aqui. A bola também. Pronto. Vamos ver. Games tem aqui pra vocês jogarem, ó. O joguinho da... Do, como é que chama esse joguinho? O joguinho da, jogo da velha, né? Vocês podem jogar aí, ó. Ah. Bom, aqui deu velha. Ganhei aí, viu? Muito legal esse joguinho também. E também tem outro tipo de jogo, galera. Que é esse aqui. Você tem que tentar acertar esta coisa lá dentro do, daquele buraco lá, ok? E aqui dentro, ó, dentro desses dois buraquinhos aqui, beleza? Bom, mas é isso aí, passar isso vem aqui. Vamos aí. Se você quiser fazer alguma coisa, ok, galera? Vai aparecer essa nota aqui. Vamos colocar assim um lembrete para você. Amanhã você tem que... Vamos supor assim... Vamos supor que você tem um trem, né? Aí você põe aqui. Trem. Às 15 e 17. Ok. Você pode selecionar a cor, ok? Vou pôr o azul que eu gosto de, dessa cor. Aí põe ok. Você põe aqui do ladinho. Ó. Aí na hora que você estiver mexendo aqui no seu PC, você vê aqui o trem, ó. Você vem aqui. Nossa, eu tenho trem nas 15 e 17. Tá quase na hora. Aí desliga o PC e vai pro trem, ok? Vocês lembram aí. Isso é um lembrete pra vocês. Ah, mais uma coisa também. Tá vendo essa coisinha verde aqui, ó, que você seleciona? Você também pode mudar. Você vem aqui de novo, ó. Em configurações, é, seleção, aí você pode mudar, ok? Vou pôr aqui assim, e aqui um azul claro, aqui também um azul assim, ó. Aí, se quiser salvar nesse tema, você vem aqui em teste, que é seu tema, né? Aí, salva nele essas configurações, ok? 
Ted Assim. Bom, galera, aí vocês podem arrastar seus ícones, ó. Beleza? Podem deixar ele grande, né? Que é apertando Shift e puxando o assim lado, ó. Deixar pequenininho. Deixar no tamanho que tava, ok? Bom, essa foi mais uma videoaula aí de como deixar seu desktop totalmente em 3D. Se você quiser sair, você vem aqui na setinha, aperta com o botão direito do mouse e sair. Aí vai voltar pro seu desktop normal, ok? Bom, eu tô conversando rápido aqui, galera, pra fazer essa videoaula rápida. Pra ficar aí um tempo menor aí, galera. Eu gosto de fazer assim minhas videoaulas bem devagarinho, explicando bem. Só que demora demais, sabe? Aí se eu for explicar tudo que este programa tem também, vai demorar muito. Vai ficar bem explicadinho, mas vai demorar bastante, né? Bom, essa aí foi mais uma videoaula. Eu vou estar tá deixando aí pra vocês o meu... O meu Orkut, quem quiser me adicionar no Orkut. Ó, oh, no Orkut não, galera, no MSN. Vou estar tá aí deixando o meu MSN pra vocês. Bom, esse é meu MSN. Ok, galera? Quem quiser estar tá aí me adicionando no MSN. E também vou... Tô deixando meu Orkut. Bom, galera, estou aqui deixando para vocês meu Orkut. Quem quiser estar tá me adicionando, Mitchell Scott, Mitchell Scott, canal arroba hotmail.com. Meu MSN também, que é Mitchell Scott, canal arroba hotmail.com. E é isso aí, galera. Estou deixando aí mais uma videoaula para vocês de como deixar seu desktop em 3D, né? É muito bom esse programa para vocês aí estarem usando. Bom, fiquem com Deus, galera. E fui!